झी मराठी युएसए अपडेट्स मध्ये मी तेजी बांबुळकर आपले स्वागत करते चला पाहूया या आठवड्याच्या काही ठळक घडामोडी झीने केला रौप्य महोत्सव साजरा अमेरिकेत साऊथ एशियन लोकांनी केली दिवाळी साजरी सोने खरेदीविषयी खास दिवाळीच्या निमित्ताने मिटाचे न्यूजर्सी मध्ये रंगला रास गरबा अमेरिकेत तुमचा आमचा आवडता खेळ क्रिकेट आणि न्यूजर्सीचे उमदे आणि प्रसन्न व्यक्तिमत्व श्रीयुत सुनील ढवळीकर यांचे दुःखद निधन दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे ब्याण्णव या दिवशी भारतामध्ये पहिला सॅटेलाइट टी व्ही चॅनल झी टी व्हीने आणला केवळ भारतातच नाही तर जगात अनेकोत्तम आणि दर्जेदार कार्यक्रम गेली पंचवीस वर्षे झी टी व्ही आपल्याला देत आहे आणि ह्या प्रसंगी आपले रूप अधिक बहारदार करत झी टी व्हीने नवीन लोगो आणि स्लोगन यांचे अनावरण केले झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेडचे चेअरमन डॉक्टर सुभाष चंद्रा यांनी झीच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की पंचवीस वर्षापूर्वी सुरू झालेले हे प्रायव्हेट चॅनल आज केवळ पन्नास लाख लोकांना रोजगारच देत नाही तर अख्या देशाची मनोरंजनाची दिशाच बदलून गेली आहे आम्ही जेव्हा हा चॅनल सुरू केला तेव्हा मूळ उद्देश लोकांना घर बसल्या मनोरंजनाचे कार्यक्रम बघायला मिळवेत हाच होता आज पंचवीस वर्षानंतर एकशे तीस करोड प्रेक्षक एकशे त्र्याहत्तर देशांमध्ये आणि एकोणीस निरनिराळ्या भाषांमध्ये आमचे कार्यक्रम पाहत आहे नुकताच येऊन गेलेला दिवाळीचा सण अमेरिकेतील भारतीयांनी मोठ्या आनंदाने साजरा केला दिवाळी म्हटली की आपल्याला आठवते ती पहाट मंद तेवणाऱ्या पणत्या सगळीकडे सुटलेला उदबत्त्या आणि उठण्याचा सुगंध ताज्या फराळावर मारलेला ताप आणि नवीन कपडे घालून वाजवलेले फटाके इथेही अमेरिकेत सर्वांनी दिवाळी साजरी करताना नवीन कपडे घालून घरोघरी दिव्यांची आरास करून आपापल्या घरी केलेला फराळ एकमेकांच्या घरी देऊन आणि फटाके वाजवून खूप मोठ्या आनंदाने साजरा केला दिवाळी म्हटली की सोने खरेदीही आलीच कित्येक घरांमध्ये दिवाळीच्या पाडव्याला नवीन वर्ष भरभराटीच जाव म्हणून सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याची परंपरा आहे इथे न्यूजर्सी मध्ये गेल्या पंधरा वर्षापासून आपले मराठी उद्योग चालवणारे चिंतामणीच यांच्या दुकानाला आम्ही भेट दिली सोने खरेदीविषयी माहिती घ्यायला 
न्यूजर्सीमध्ये चिंतामणी ओपन होऊन आता पंधरा वर्ष झाली पंधरा वर्षापूर्वी आम्ही इथे ट्रेड शोज करून सुरुवात केली आणि त्यानंतर दुकान ओपन केलं आणि भरपूर प्रतिसाद मिळाला आहे पर्टिक्युलरली मराठी कम्युनिटीतनं मुंबई हे माझ्या वडिलांचं दुकान आहे आणि त्याचीच ही ब्रांच आहे जी इथे ओपन केलेली आहे जेव्हा आम्ही सुरू केलं त्यावेळी इथे मराठी ज्वेलर असे कोणीच नव्हते आम्ही प्रथमच मराठी ज्वेलर आम्ही प्र पहिलेच आहोत इथे दुकान ओपन करायला आणि जे दुसरी अवेलेबिलिटी आहे मार्केटमध्ये न्यूजर्सीच्या त्याच्यात मराठी चॉईस अगदीच नाही आहे तर तो, तो आता लोकांना मिळाला आहे चिंतामणीजकडून मी आता पाहते तुम्ही ही छान ह्याला काय म्हणतात ही चिंच पेटी घातलेली आहे अगदी आपल्या ही मराठी आणि मराठी सगळे दागिने पारंपरिक दागिने आमच्याकडे आहेत आणि त्याचबरोबर आधुनिक दागिने पण आहेत आणि आता आपण दिवाळी साजरे करतोय सगळेजण तर दिवाळीसाठी खास काय असतं लोक कश काय कशा प्रकारचे दागिने घेतात कुठच्या दिवशी घेतात दिवाळीसाठी म्हणजे दसऱ्यापासून दागिन्यांचा मागणी सुरू होते आणि मराठी आपल्या ग्रुपमध्ये सोन्याची नाणी कॉइन्स वळी यापासून पारंपरिक मराठी दागिने म्हणजे शिंदेशाही तोडे ठुशी कोल्हापुरी साज सगळ्यांना भरपूर डिमांड आहे आणि लोकांना खूप आवडतात ही दागिने घ्यायला आणि मराठी कम्युनिटी पर्टिक्युलरली दिवाळी आणि दागिन्यांची खरेदी यांची जी जे समीकरण आहे ते बरोबर त्यांनी इथे अमेरिकेत सुद्धा पाळलेलं आहे सो अगदीच दिवाळीत आवर्जून येतात आणि सुरुवात आम्ही मराठी विश्वपासूनच केली त्यांच्या पहिल्या एका नाट्य महोत्सवाला आम्ही होतो आणि आमचं त्यांच्याबरोबर क्लोज असोसिएशन आहे आत्ता रिसेंटली जे बी एम एम कन्व्हेन्शन झालं तेव्हा नाना पाटेकर आले होते त्या शोमध्ये पण आम्ही होतो तो शो आम्ही ॲक्च्युली स्पॉन्सर केला होता सो ती एक आमच्या आमचं एक असं एक त्यांच्याबरोबर एक नातं आहे की आपण मराठी लोकांबरोबर करायचं आम्ही इथे सग सगळ्याच प्रकारे दागिने ठेवतो इंडियामधल्या लोकांसाठी साऊथ इंडियन आणि मराठी लोकांची आवड जशी मराठी दागिन्यांची आहे तसे व्हर्सिटॅलिटी पण आहे त्यांच्यामध्ये तर त्या पद्धतीने ते आमच्याबरोबर वर्क करतात त्यामुळे आम्हाला त्या त्या आपल्या कम्युनिटीबरोबर एक रिलेशनशिप ते कंटिन्यू राहील इथे आणि न्यूयॉर्क मराठी मंडळात हो न्यूयॉर्क मराठी मंडळामध्ये पण केलं सुरुवातीला आम्ही खूप जास्त करायचो आणि तिथून मग त्याच्यानंतर आता आम्ही न्यूयॉर्कमध्ये ॲक्च्युली अल्बनीला नवीन ब्रँच पण ओपन करतो आहे आम्ही दरवर्षी चिंतामणीजमध्ये गेले दहा बारा वर्ष खरेदी करतो दिवाळीच्या वेळ दिवाळीला दिवाळीच्या निमित्ताने आणि त्यांचे फारच युनिक डिझाईन्स असतात ते मला आवडतात डायमंड्स आणि गोल्ड दोन्ही ह्याच्यात त्यांचे खूपच छान आहेत डिझाईन्स श्रावण महिना आला की निरनिराळे सण घेऊन येतो आपला भारत देश हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान देश आहे आणि फेब्रुवारी मार्च कडे सुरू झालेली शेतीची काम हळूहळू ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत ओसरू लागतात मग हा शेतकरी आपल्या कष्टाला फळ येईल ह्याची वाढ बघत असतो अशा वेळी आपल्या परिवाराबरोबर देवदेवतांना साकडं घालत स्वतःचे मनोरंजनही करत असतो मग नागपंचमी गोकुळाष्टमी गणपती नवरात्री अशा सारखे सण या बरोबरच देवी देवतांच्या चाललेल्या पूजा आणि आरत्या न्यूजर्सी मध्येही सुप्रसिद्ध गायक देवांग पटेल यांनी ऑक्टोबर सात ला रास गरबा शेकडो रसिकांबरोबर रंगवला चला पाहूया त्याची काही क्षणचित्र एनो गर्बो ने झिले एनो गर्बो गाय एनो गर्बो ने झिले एनो गर्बो गर्बो गुजरात नी गर्वी मी रात चे
छोटा सा ब्रेक दिवाळी आणि गरबा यासारख्या आवड असलेला किंबहुना त्यापेक्षा थोडी जास्तीच आवड असलेला असा आपल्या भारतीयांचा आवडता खेळ तो म्हणजे क्रिकेट आणि इथे अमेरिकेत इतक्या दूर आल्यावर आपल्यातले क्रिकेट प्रेमी ही आवड जपण्याचा प्रयत्न करत असतात आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत अशाच काही क्रिकेट वेड्या लोकांची ज्यांनी चालू केली आहे न्यू जर्सी सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग ओल्डब्रिज न्यू जर्सी येथल्या फायनल्स मध्ये या एडबाय टुर्नामेंट मध्ये पिस्कॅटवे सी सी यांनी आपल्या अप्रतिम फलंदाजीचे प्रदर्शन करत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी एनजे टायगर्स यांचा पराभव करून हा चषक पटकवला Better fight, but hats off to Piscata CC, they play out, uh, outclass us, but hopefully next time. And this, this is a big achievement because this is their third year in a row winning this trophy. Congratulations. It's a great, I mean, this talent is here. I mean, from the first day, you know, we play like this. So, it's great chemistry, we gel together and that's about it, have fun and that's how we do this. And game at a time. And I must say, you guys bring a lot of excitement to the field. Z Marathi, Jaya Prakshakana, NJ SBCL sa namaskar. NJ SBCL sa history matla tar, ami bharata hon jema US la alo, tar cricket haap la lokpriya khe, ami khub miss karai cho. Ma pahila kasa ki office madhe koni bhaartiya bhaitla, ki haap prashna nakki vicharai cho, ki are, tu cricket khe to uska, ki maa tula koon cricket khe na ra mahiti ahe ka. Andi asa suru hon, bharata hon koon tari yeta na cricket bat ana hai cha, koon stump ana hai cha. Andi hi hoti ma chaar paas mitra ekatra basun, ami cricket khe raai cho. Haa hota aam sa manje cricket sa suru hat. आणि त्याच्यानंतर मग ठरवला की ठीक आहे एकदा एक क्रिकेट टॉर्नामेंट इकडे करायला पाहिजे आणि मग शोध शोध शोधून आम्हा एक पहिला आमचा जो टॉर्नामेंट होता तो आठ टीमचा होता आणि एका विकेंडमध्ये आम्ही हा आठ टीमचा टॉर्नामेंट केला आणि कुठच्या वर्षी हे दोन हजार हे दोन हजार दोन वर्षी आमचा पहिला टॉर्नामेंट होता आणि त्याच्यानंतर दरवर्षी अजून टीम्स ॲड होत गेले आणि आज आमच्या या ट्वेंटी सेवन्टीन टॉर्नामेंटमध्ये एकशे वीस टीम्स आणि सुमारे तीन हजार प्लेयर्स आणि आमचा जो क्रिकेट लीग आहे तो मेन टॉर्नामेंट ऑल द वे एप्रिलला सुरू होऊन ऑक्टोबरपर्यंत मग या सात महिन्याच्या सुमारास आम्ही ऑलमोस्ट दोन हजार मॅचेस कंडक्ट करतो तर दॅट्स द ग्रोथ फॉर एन जे एस बी सी एल टुडे हे या स्केलवर ऑर्गनाईज करण्यासाठी खूप प्लॅनिंगची गरज पडते आणि आमचं असं ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर म्हटलं तर एन जे एस बी सी एलचे ट्रस्टीज असे आम्ही सात लोकं आहोत आणि मग डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज बघण्यासाठी आमचा एक दहा मेंबर्सचा एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आहे हे दोन्ही टीम सीझनच्या स्टार्टला भेटतात आणि कम्प्लीट प्लॅनिंग करतात की कसं टॉर्नामेंट असेल कसं फॉर्मॅट असेल काय ग्राउंड्स असेल स्केड्यूल हे सगळं प्लॅनिंग करून मग आम्ही सेटअप करतो आणि मुख्य म्हणजे इतक्या स्केलवर ऑर्गनाईज करण्यासाठी एक खूप मोठा भार म्हणजे आमचे प्लेयर्स आणि आमचे टीम मेंबर्स त्यांनाही जातो याचा श्रेय कारण सेटअप केल्यानंतर ते एक्झिक्यूट करणं हे ॲट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्सची मदत पाहिजे म्हणून कमिटी आणि प्लेयर्स यांच्या कोलॅबरेशनमध्येच हे आमचं सक्सेसफुल चाललं आहे क्रिकेट हा खेळ आम्ही भारतात इतकं प्रेमाने एन्जॉय करून खेळायचो राईट इतकं एन्जॉय करून खेळायचो आणि मग फक्त यु एसला आल्यामुळे ते मिस होणं हे माहीत नव्हतं तर आमचा मेन हेतू हाच होता की यु एसमध्ये सुद्धा आम्ही सगळ्यांना क्रिकेट खेळण्यासाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म निर्माण व्हावं आणि त्याच्यासाठी हा टॉर्नामेंट सेटअप केला पण टॉर्नामेंट सेटअप केल्यानंतर आत्ता जरी तुम्ही बघितले आमचे खूप जे जे प्लेयर्स आहेत ते क्रिकेट हे आधी खेळून आले आहेत म्हणजे पण क्रिकेट जर यू एसमध्ये पॉप्युलर व्हायचं आहे किंवा हे पुढे जाणार तर याच्यासाठी दोन गोष्टी अगदी महत्त्वाचे एक म्हणजे आपली पुढली पिढी ज्यांनी कधीही क्रिकेट बघितला नाही आहे जे इकडे आहेत त्यांना कसं हे क्रिकेटचं वाव आणावं तो एक आणि दुसरं म्हणजे इथले जे लोकल लोक आहेत त्यांनीही हे कधी पाहिलं नव्हतं आणि त्यांना बास्केटबॉल बेसबॉल या गेम्समध्ये इंटरेस्ट आहे तर त्यांनासुद्धा कसं यात इंटरेस्ट घ्यायचं त्या आमचा विजन आहे 
एंड ऑफ द डे क्रिकेटला यू एस मधे कस पॉप्युलर करना पुढ़ पीढ़ीला आम पास करना आम हेतु है आ, एक गोष्ट मे नक्की इतले जे लोकल स्पोर्ट्स है तना इंटरेस्ट जास्ती है पन क्रिकेट आता पॉप्युलर होत आला है इनफैक्ट तुम्हारा उदाहरण संगाइल तो ब्रिजवॉटर इतले एक टाउनशिप ते मेयर जेव जेवना क्रिकेट कहल क्रिकेटबल इतक एक्साइटमेंट है लोक तो स्वतः आम आए आम कि माला क्रिकेट आम टाउन मे हवा है तर मी तुम्हाला ग्राउंड देतो पण तुम्ही ते सेटअप करा कसं क्रिकेट असेल आणि तुम्ही ते मग पॉप्युलराइज करा एकशे वीस टीम्स आणि तीन हजार मॅचेस याच्यासाठी लागणारे ग्राउंड सेटअपसाठी नक्कीच आम्हाला टाउनशिपचा सपोर्ट पाहिजे आणि आज ते आम्ही इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस पण नक्कीच आम्हाला तो पॉझिटिव्ह सपोर्ट मिळतो आहे आता आणि गमतीची गोष्ट म्हणजे मुलांना क्रिकेट खे शिकवावं याच्यासाठी आम्ही पहिल्यांदा एक कॅम्प फॉर द कोचेस कंडक्ट केला होता की मुलांना कसं शिकवावं की एक तर आहे की त्यांना या गेमबद्दल एक्साइटमेंट कसं निर्माण करावं आणि दुसरं त्यांचं टेक्निक कसं सो तर ते कोचिंग फॉर कॅम्प आणि मग त्याच्यानंतर दर वर्षी आम्ही हे कंडक्ट करतो आणि पहिल्याच वर्षी पंचवीस मुलं आणि मुलं आणि मुली आले होते आमच्या कॅम्पमध्ये आणि आज आम्हाला खूप आनंद वाटतो हे बघून की ह्या मुलं ज्यांनी कधीही क्रिकेट बघितला नव्हता आज खूप हौसेनी क्रिकेट खेळत आहेत आय सी सी जो इंटरनॅशनल क्रिकेट काउन्सिल आहे त्यांनासुद्धा आमचा हा एफर्ट खूप प्रशंसीय वाटतो म्हणून गेल्या वर्षी आय सी सी आता क्रिकेट यू एसमध्ये खूप प्रमोट करायचा त्यांचा प्लॅन आहे तर त्याच्यासाठी त्यांनी यू एसमधल्या सगळ्या टॉप लीग्सना बोलवलं होतं आणि त्यातला एक इन्व्हिटेशन एन जे एस बी सी एललाही आलं होतं तर मी पर्सनली गेलो आणि माझ्याबरोबर आमचे लीगचे प्रेसिडेंट मिस्टर अविनाश गजे आम्ही दोघे शिकागोला गेलो आणि तिकडे आम्ही आय सी सीच्या सी ओ मिस्टर डेव्ह रिचर्डसन आणि त्यांची जी टीम आहे जे क्रिकेट इन यू एस प्रमोशनचं सगळं सांभाळत आहे त्यांच्याबरोबर एक कम्प्लीट दिवसाचा आमचा वर्कशॉप होता आणि हेतू हाच होता की क्रिकेट हा गेम इतका पॉप्युलर आहे दुसरी ठिकाणी यू एसमध्ये कसं पॉप्युलर व्हावं तर त्यांना हा फीडबॅक आमच्यासारख्या लीगमधनं मिळत होता आणि दुसरं कॉर्पोरेट अमेरिकासुद्धा आता या गोष्टीला इन कन्सिडर करत आहे आय हॅव विथ मी रिजवान हु हँडल्स ऑल आर रूल्स अँड स्केड्युलिंग डिटेल्स अँड देन आय हॅव अमीन हू हॅड्स आर मार्केटिंग एफर्ट अँड देन वी हॅव राहुल who heads our operations for the day to day activities it's been a very uh, it's been a great learning opportunity i've uh, learned how to schedule a lot of matches over the seasons uh, so i handle two aspects of njsbcl one is marketing the other one is uh, grounds and i approach the townships and the counties personally to get the permits for the ground and a lot of times you know most of the times uh, the township are very proactive about it and they do offer us ground uh, on the marketing side because our scale has become larger and larger and we are able to reach a particular niche of south asian community lot of these companies like united healthcare are now wanting to be part of our organization to focus on marketing their yeah, products basically too. manage like overall operations along with the other team members and the website support as well so we have our website it is njsbcl.com and on that we have all the details like how do you approach teams how if you are a single person who's just moved into new jersey how can you connect with other teams all this information is available there and also on our website you will find our emails so we do encourage you to reach out directly to us and we'll we are more than happy to help you connect with the other cricket friends around here so definitely ata pahiye pudhi baatme new jersey madhe ek umde ani prasanna vyakti matu ahe shriyut sunil dhoolikar यांच्या अचानक निधनाने समस्त मराठी परिवाराला धक्का बसला अमेरिकेत तीस वर्षाहून अधिक वर्ष वास्तव्य असलेले श्री ढवळीकर हे मराठी विश्वाचे सर्वांचे आवडते कार्यकर्ते होते आयुष्यात आलेल्या मोठ्या संकटाला अतिशय धीराने तोंड देऊन आपली पत्नी हेमा ढवळीकर यांच्या बरोबर यशस्वी उद्योग सांभाळणारे श्री सुनील ढवळीकर हे अनेकांचे स्फूर्तीस्थान होते त्यांना दोन हजार तेराच्या बी एम एम मध्ये औद्योगिक पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले होते मराठी विश्व न्यू जर्सीचे अध्यक्ष श्रीयुत विवेक पाटणकर यांनी श्रीयुत सुनील ढवळीकर यांना श्रद्धांजली देताना म्हटले श्रीयुत सुनील ढवळीकर यांच्या अकस्मात निधनाने न्यू जर्सी मधल्या समस्त मराठी लोकांना जबरदस्त धक्का बसला आहे सुनील हे मराठी विश्वाचे आजीव सभासद होते आणि दोन हजार चौदा ते दोन हजार सतरा या काळात ते मराठी विश्वाच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मध्ये सक्रिय होते त्याचबरोबर गेल्या वर्षी ते न्यू जर्सीचे बी एम एम रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निवडून आले होते आणि बी एम एम च्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीवरही त्यांची निवड झाली आपल्या अंगभूत उत्साही सौभा 
आणि उद्यमशीलतेनुसार त्यांनी अनेक नवीन उपक्रम सुरू केले गेल्याच वर्षी डॉक्टर विकास आमटे यांच्या आनंदवन करता सुनील यांनी पुढाकार घेऊन फंड रेझर ऑर्गनाइज केला आणि आनंदवन करता भरघोस देणगी जमा केली तसेच या वर्षीच्या हरिकेन हार्वी नंतरही सुनील यांचा रिलीफ फंड करता पैसे जमवण्यात मौलाचा वाटा होता आपल्या वैयक्तिक व्यवसायात अतिशय व्यग्र असूनही त्यांचा दृष्टिकोन नेहमीच समाजभिमुख राहिला अशा ह्या उत्साही मराठी संस्कृतीबद्दल कळकळ असलेल्या खांद्या कार्यकारी मित्राची उणीव भरून काढणे कठीण आहे त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात मराठी विश्वचे आम्ही सगळे सभासद सामील आहोत असे विवेक यांनी सुनील धोळेकर यांना श्रद्धांजली देताना सांगितले याबरोबरच आपली परवानगी घेते यासारख्या इतर अनेक बातम्या जर तुम्हाला आमच्या ह्या चॅनलवरती दाखवायच्या असतील तर कृपया आम्हाला खाली दिलेल्या ईमेलवरती संपर्क करा नमस्कार आता भेटूया पुढील रविवारी